日本語能力試験、懲戒、N 語。これから N 語の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。問題がよく見えないときも、手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例。クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかい,いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。学生は今日、うちでどこを勉強しますか一番いいものは三番です。回答用紙の問題一の例のところを見てください。一番いいものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。靴下の店で、女の人と店の人が話しています。女の人は、どの靴下を買いますか子供の靴下、ありますかはい。長いのですか短いのですか長いのです。はい。果物の絵と動物の絵があります。どちらがいいですかそうですね。動物のをください。女の人は、どの靴下を買いますか ?2 番。病院で医者と女の人が話しています。女の人は一日に何回薬を飲みますかこの薬は朝と夜、ご飯を食べた後で飲んでください。昼ご飯の後は昼は飲まないでください。はい。4日間飲んでくださいね。わかりました。女の人は1日に何回薬を飲みますか ?3 番。デパートで女の人と店の人が話しています。店の人はどのカバンを取りますかすみません。その上の黒いカバンを取ってください。どちらですかこの小さいのですかいいえ、大きいのです。
店の人はどのカバンを取りますか4番教室で先生が話しています。学生は机の上に何を置きますか今からテストをします。このテストでは辞書を使う問題がありますから、机の上に辞書を出してください。鉛筆と消しゴムも出してください。時計はカバンの中に入れてください。先生、ノートはどうしますかノートもカバンの中に入れてください。学生は机の上に何を置きますか ?5 番。バスの中で旅行会社の人が学生に話しています。学生は初めに何をしますか皆さん、ホテルに着きました。今から1階のレストランで晩ご飯を食べます。晩ご飯は7時からです。今、6時50分ですから、すぐに行ってください。皆さんの荷物は、ホテルの人が、部屋に持っていきます。晩ご飯の後は、テレビを見たり、買い物をしたりしてください。学生は、はじめに、何をしますか6番。男の人と女の人が話しています。男の人は何を持っていきますか来週の日曜日、海へ行きますね。何を持っていきましょうか私はおにぎりを持っていきます。じゃあ、僕は。飲み物とお菓子をお願いします。はい。飲み物とお菓子ですね。あ、飲み物は重いですね。海に着いてから買いましょう。そうですね。男の人は何を持っていきますか ?7 番。バス停で女の人とバス会社の人が話しています。女の人は何番のバスに乗りますかすみません。一番のバスは緑駅に行きますかいいえ。緑駅に行くバスは三番と五番と七番ですよ。そうですか。あ、でも、今日は日曜日ですから、5番のバスはありません。そうですか。それから、3番は朝と夕方のバスですから、今の時間は7番ですね。わかりました。ありがとうございます。女の人は何番のバスに乗りますか問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを、一つ、選んでください。では、練習しましょう。
例。男の人と女の人が話しています。男の人は昨日、どこへ行きましたか男の人です。山田さん、昨日どこかへ行きましたか図書館へ行きました。駅のそばの図書館ですかはい。僕は山川デパートへ行って買い物をしました。え私も昨日の夜、山川デパートのレストランへ行きましたよ。そうですか。男の人は昨日、どこへ行きましたか一番いいものは、三番です。回答用紙の、問題二の、例のところを見てください。一番いいものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。大学で、男の学生と女の学生が話しています。女の学生は今日何時間勉強しますか山田さんはいつも何時間ぐらい勉強しますかうーん、毎日3時間ぐらいです。え私は毎日1時間です。あ、でも、明日はテストがありますから、今日は4時間勉強します。そうですか。女の学生は今日何時間勉強しますか ?2 番。男の人と女の人が話しています。女の人の電話番号は何番ですかあの、山田さんの電話番号は 512-7734 ですね。いいえ、7734じゃなくて、7743です。え、ちょっと待ってください。メモします。512-7743 -7743 -7743 です。はい、ありがとうございました。女の人の電話番号は何番ですか3番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生は誰と住んでいますか山田さんはお父さんとお母さんと一緒に住んでいますかい,いえ、両親は遠くに住んでいます。そうですか。今、姉と一緒に住んでいます。兄弟は一人ですかあ、弟もいますよ。弟は両親と一緒です。男の学生は誰と住んでいますか ?4 番。学校で男の学生と女の学生が話しています。二人はどこで昼ご飯を食べますかもう一時ですね。何か食べませんかそうですね。でも今日は土曜日だから学校の食堂や喫茶店は休みですよ。じゃあパン屋でパンを買って教室で食べましょうか。
。そうですね。二人はどこで昼ごはんを食べますか。五番。教室で先生が学生に話しています。学生は何で名前を書きますか。はい。じゃあちょっと聞いてください。えー、来月のバス旅行に行きたい人はこの紙にボールペンで名前を書いてください。鉛筆じゃなくてボールペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでくださいね。学生は何で。名前を書きますか。六番。女の学生と男の学生が話しています。二人は明日どこで会いますか。明日の夜一緒にサッカーを見に行きませんか。いいですね。どこで会いましょうか。五時に駅で会いませんか。駅は人が多いですよ。そうですね。じゃあ駅の前の喫茶店はどうですか。はい、そうしましょう。あ、サッカーを見てから近くのレストランで晩ご飯を食べませんか。ええ。じゃあ明日五時に会いましょう。二人は明日どこで会いますか。ここでちょっと休みましょう。ではまた続けます。問題三。問題三では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか。一から三の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例。レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか。一。いらっしゃいませ。二。失礼しました。三。すみません。一番いいものは三番です。回答用紙の問題三の例のところを見てください。一番いいものは三番ですから。答えは。このように書きます。では始めます。一番。ご飯を食べました。何と言いますか。一。ごちそうさまでした。二。いただきます。三、どういたしまして
2番。電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか ?1。どうもありがとう。2。3ここ、どうぞ。三番。うちへ帰ります。友達に何と言いますか一。行ってきます。二。じゃあ、また。三。ただいま。4番。郵便局で切手を買います。何と言いますか ?1。切手を買いませんか ?2。切手をどうぞ。3。切手をください。5番。友達は鉛筆がありません。友達に何と言いますか ?1。鉛筆借りましょうか ?2。鉛筆使いますか ?3。鉛筆貸してください。問題4。問題4は、絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から、一番いいものを、一つ、選んでください。では、練習しましょう。例。お国はどちらですか一。あちらです。二。アメリカです。三。部屋です。一番いいものは、二番です。回答用紙の、問題四の、例のところを見てください。一番いいものは二番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。今日は何日ですか一。三日です。二、三週間です。三、三時です。二番、すみません。図書館はどこですか一、あそこです。二、六時までです。三。本を借ります。三番。明日、何時に学校に来ますか一。バスで来ます。二、九時半です。三、六人です
四番。田中さん、その荷物を持ちましょうか。一。どういたしまして。二。持ちませんでした。三。ありがとうございます。五番。ちょっと休みませんか。一。日曜日です。二。お元気ですか。三。そうしましょう。六番。それは何の本ですか。一、料理の本です。二、私の本です。三、はい、そうです。これで懲戒試験を。終わります。